நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சி வாயிலாக நேர்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் என்ன தலைப்பின் கீழ் விவாதத்தை நகர்த்த இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சிறப்பு தொகுப்பை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கன்னியாகுமரி கதிகலங்கி போய் இருக்கிறது திருநெல்வேலி திக்கு முக்காடி கொண்டிருக்கிறது தூத்துக்குடி தனி தீவாகி விட்டது ஒட்டுமொத்தமாக தென் தமிழகமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெள்ளத்தில் மூழ்கி எல்லாமுமே முடங்கி போயிருக்கிறது தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையோரம் உள்ள கிராமங்கள் கழுத்தளவு தண்ணீரில் தத்தளிக்கின்றன என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் மக்கள் வீடுகளுக்குள்ளேயே முடங்கி போயிருக்கின்றன இது ஒருபுறம் என்றால் ரயில்களில் பேருந்துகளில் பயணம் செய்பவர்கள் நிலை இன்னும் படுமோசம் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டு ஒருவாய் தண்ணீர் கூட கிடைக்காமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பொதுமக்கள் நிலைமை இப்படி இருக்க இங்கே ஒருவர் குற்றாலத்தை பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அதுவும் எந்த துறை அமைச்சர் தெரியுமா பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் வெள்ளத்தால் வெளியே வர முடியாமல் தவியாய் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் மக்களை போய் சந்திக்காமல் மக்கள் யாருமே இல்லாமல் வெறிச்சோடி இருக்கும் குற்றாலத்தை போய் பார்வையிடுவதற்காகத்தான் இவரெல்லாம் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் ஆனாரா எங்காவது இப்படி ஒரு அமைச்சரை பார்த்ததுண்டா அட அமைச்சர்தான் இப்படி என்றால் முதல்வர் அதற்கு மேல் தென் தமிழகமே மூழ்கி கொண்டிருக்க மக்களுடன் முதல்வர் திட்டத்தை தொடங்கி வைக்க கோவைக்கு சென்றிருக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஏங்க திட்டத்தோட பேர்ல தான் மக்களுடன் முதல்வர் ஆனா உண்மையாகவே மக்களுடன் முதல்வர் இல்லையே உடனடியாக தென் தமிழகத்திற்கு விரைந்திருக்க வேண்டாமா அட்லீஸ்ட் பேரிடர் மேலாண்மை அமைச்சரையாவது அனுப்பியிருக்க வேண்டாமா வெறுமனே களத்திற்கு எல்லோரும் போங்க என்று ஒரு ட்வீட் போட்டால் வெள்ளம் வடிந்து விடுமா மக்கள் காப்பாற்றப்பட்டு விடுவார்களா இதில் ஹைலைட்டே என்னவென்றால் இதில் எதற்குமே சம்பந்தம் இல்லாத அமைச்சர் உதயநிதியை அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரை அனுப்பி மக்களின் உயிருடன் விளையாடுகிறாரா ஸ்டாலின் சரி ஏதோ கடமைக்கு என்று அனுப்பி வைத்திருந்தாலும் புயல் வெள்ள மீட்பு பணியில் அவருக்கு இருக்கும் அனுபவம் என்ன தென் தமிழ்நாடே வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் வேளையில் கோவையில் விழாதான் முக்கியமா முதல்வருக்கு மக்களுடன் முதல்வர் திட்டத்தை தொடங்கிய ஸ்டாலின் மக்களுடன் நிற்காதது ஏன் என்பன போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விடை தடுகிறது இன்றைய நியூஸ் ஜே உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சி இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் தென் தமிழ்நாடு கோவையில் விழா நடத்தும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் குற்றாலத்தை பார்வையிடும் பேரிடர் மீட்பு மேலாண்மை துறை அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் மக்களுடன் முதல்வர் திட்டத்தை தொடங்கிய ஸ்டாலின் மக்களுடன் நிற்காதது ஏன் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு தான் விடை தேட இருக்கிறோம் கருத்துரையாளர்களை அறிமுகம் செய்து விடுகிறேன் புரட்சி தமிழகம் கட்சியிலேருந்து ஏர்போர்ட் மூர்த்தி இணைகிறாரு காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து திரு கனகராஜ் இணைகிறாரு அரசியல் விமர்சகர் கலை இணைகிறாரு அதிமுகவிலிருந்து முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு சரவணன் வெகு விரைவில் இணைய இருக்கிறார் அனைவருக்கும் வணக்கம் கலை சார் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் வட தமிழகம் முழுக்க முழுகுச்சு இன்னும் அதிலிருந்தே எல்லாரும் மீண்டு வரலை ஏன்னா திரு திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரத்தில் எல்லாம் இன்னும் தண்ணி அங்கே அப்படி அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்கு அதுக்குள்ள இப்போ தென் தமிழகம் இன்னும் மூழ்கிக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் என்ன நிலைமைன்னு கூட இன்னும் நமக்கு முழுசா தெரியலை என்ன சார் ஒரு இயற்கை பேரிடர் தான் ஆனாலும் இதுல வந்து ஏதோ ஒன்று பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி இருக்கே அது என்ன சென்னை வெள்ளத்தை சமாளிப்பதுல இவங்க படுதோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்க அதி திமுக அரசு இப்ப இருக்கிற திமுக அரசு சொல்றீங்க இந்த அரசு தான் வேற என்ன நாங்க எல்லாமே வடிகால் பணிகளை முடித்து விட்டோம்னு சொன்னாங்க பிறகு ஒரு ஃபேஸ் தான் முடிச்சிருக்கோம் கடைசியில் அந்த துறை அமைச்சர் கே என் நேரு வெட்ட வெளிச்சமாக சொல்லிட்டாரு அவங்க முதல்வர் சொன்னது மேயர் சொன்னது கார்பரேஷன் கமிஷனர் சொன்னது எல்லாமே பொய் என்பதை ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிட்டார் அவர் நாங்கள் முதல் ஃபேஸ் தான் முடிச்சிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி லட்சம் கோடி தான் செலவு செஞ்சுருக்கோம் இன்னும் மூவாயிரம் கோடி நாங்கள் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்குது ரெண்டாவது ஃபேஸுக்கு அதுக்கடுத்து மூணாவது ஃபேஸுக்கு நாங்கள் பணம் சேகரிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு பத்தாயிரம் பேருக்கு பத்தாயிரம் கோடி வரைக்கும் கணக்கு சொல்கிறாரு இதில் இப்போ நாலாயிரம் கோடி செலவு பண்ணிட்டோம் முடிச்சிட்டோம்னு சொன்னாங்க அப்போ அந்த நாலாயிரம் கோடியில் என்ன முடித்தாங்க என்ன செலவு பண்ணாங்க அதுக்கு மேலே மாநகராட்சி வந்து ஒன்றுமே செய்யலைங்க இங்கே என்ன பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல இல்லை இங்கே தான் ஒன்றும் பண்ணலை அட்லீஸ்ட் தென் தமிழ்நாட்டிலேயே அது எதாவது பண்ணாங்க இது ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் அங்கேயும் இங்கே என்ன பண்ணாங்க இங்கே இங்கே விட கடுமையான மழை அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் நம்புறதுக்கே பயமாக இருக்குது இது வரைக்கும் எங்கேயுமே அந்த மாதிரி மழை பொழிவு ஒரே நாளில் 
காயல்பட்டினத்தில் கடற்கரை ஒரு சின்ன ஊரில் எண்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யும் தொண்ணூற்றி அஞ்சு தொண்ணூற்றி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் நம்பவே முடியல தொண்ணூற்றி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் மழை ஒரு நாளில் பெஞ்சா அது இப்படி தான் பெய்யும் இனிமே அதாவது நம்ம எதுக்கு தயாராகணும்னு அரசுகள் வந்து இனி இனிமேல் இப்படி தான் பெய்யும் ஒரே நாளில் பெய்யும் ஒரு மாதத்தில் பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கூட இதே தாமிரபரணி வெள் பெருக்கெடுத்து ஓடிச்சு அங்கே திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பல ஊர்கள் மூழ்கினா செஞ்சு சிக்கல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் அது ஒரு ஒரு மாதம் பெய்ந்த மழை அது அரசாங்கம் அப்பப்போ சமாளிச்சிட்டாங்க அது நிவாரணம்லாம் கொடுத்தாங்க மக்களை மீட்டெடுத்தாங்க இப்போ பாருங்க பல இடத்துல மக்கள் யாரையுமே யாரும் மீட்டெடுக்கல அங்கங்க மக்கள் வெள்ளத்தில் நிற்கிறாங்க மாடியில் நிற்கிறாங்க போய் கிடக்கிற அவங்க மாடுகளை கூட அவங்க காலை மாடுகள் மாடுகள் இருக்கல பசு மாடுகள் இருக்கும் இதுதான் அவங்களுக்கு ஆடுகள் இதுதான் அவங்களுக்கு சொத்து சாதாரண விவசாயம் கிராம பகுதி தான் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிக்காங்க அந்த அதெல்லாம் கூட மேலே எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க மொட்டை மாடிக்கு இல்லாட்டி முதல் மாடிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் முதல் மாடிக்கு தண்ணி வந்துருச்சான் ரெண்டாவது மாடிக்கு போயிருக்காங்க முழுக்க தரை தளமே மூழ்கிருச்சு பூரா முதல் மாடி ஃபுல்லாக மூழ்கி ரெண்டாவது மாடி தொற்றுச்சு பல இடங்களில் பாலங்கள் அடிக்கப்பட்டு செல்லுது ரயில்வே அந்த இருப்பு பாதைகள் அடித்து செல்லப்பட்டிருக்குது வண்டிகள் போக முடியாமல் ஒரு இப்போ ஒரு இடத்துல சுசீந்திரம் நினைக்கிறேன் இருபது மணி நேரமாக ஒரு ட்ரெயின் நிற்குது ஸ்ரீவைகுண்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் கரெக்ட் இருபது மணி நேரமாக ஒரு ட்ரெயின் நிற்குது செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் திருச்செந்தூரில் போகிற வண்டி சென்னைக்கு வர வேண்டிய வண்டி அதில் வந்து யாருமே அவங்கள அணுக முடியல அணுகவே ஒரு ஹெலிகாப்டரே ஒரு இருபது மணி நேரம் கழிச்சு ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் அங்கே அதை செய்யறதுக்கு அங்கே ஆட்கள் இல்லை இதுதான் சார் இப்போ உடனடியாக செய்ய வேண்டிய வேலைகளுக்கு உதாரணம் இது உதாரணம் மட்டும் முடிச்சிடுறேன் நான் இருபது மணி நேரத்துக்கு பின்னாடி ஹெலிகாப்டர் அனுப்புறீங்க அந்த பகுதி பக்கத்தில் இருக்க கிராம மக்கள் உணவு செஞ்சு வந்து அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க தண்ணி கொடுத்துருக்காங்க தண்ணி இல்லைங்க அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லாமல் இருந்திருக்காங்க ரயில் பயணிகள் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் இருப்பாங்க ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூறு பேர் நிச்சயமா இருப்பாங்க அப்ப நீங்க அங்க அதெல்லாம் உடனே உடனே செய்யறதுக்கு மழை வருது ஏற்கனவே வார்னிங் இருக்குது இப்பதான் மினிஸ்டர் டெபியூட் பண்றாரு இவ்வளவு இவ்வளவு நாளைக்கு பின் இவ்வளவு ரெண்டு நாள் மழைக்கு பின்னாடி மினிஸ்டர்ஸ் யார் யார் நாலு பேரை டெபியூட் பண்ணுறாங்க இப்போ இப்போ அவர் யாரெல்லாம் பொறுப்பு அப்படின்னு இப்போ இப்போ பொறுப்பு நிறுவனம் இப்போ எனக்கு என்னென்னா சார் இது இயற்கை பேரிட தான் யாருமே இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது தான் ஆனால் இதை சமாளிக்கிறதுக்கு நம்மளால் முடிஞ்சிருக்குமா இல்லையா கண்டிப்பாக ஏன் இதை வந்து ஒவ்வொன்றா சொல்கிறாங்க செய்யலை இது வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாரு வறுமுன் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன் வைத்தாரு போல் கெடும் சொன்னார் எல்லாத்தையும் வறுக்கிற வர்றதுக்கு முன்னாடி காப்பாற்றாதவன் அது என்ன ஆகும் அவன் நெருப்புக்கு முன்னாடி வைத்த மாதிரி கேட்டு போயிடணும் இப்போ அப்படிதான் அந்த மக்கள் இப்போ போய் எல்லாம் ஒரு பாருங்க அங்கே ஆட்கள் அங்கே இருந்திருக்கணும் இல்லைங்க அதிகாரிகளும் அமைச்சர்களும் இவ்வளவு பெரிய மழை வரும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த பகுதிகளில் நாலு மாவட்டங்களில் கடுமையான பாதிப்பு விருந்தினர் மாவட்டங்களில் பல பகுதிகளில் பாதிப்பு இப்போ ரெட் அலர்ட் விருந்தினர் மதுரைக்கு வர கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னிலேருந்து இதெல்லாம் நீங்கள் அங்கே ஆட்களை டெபியூட் பண்ணி அதிகாரிகளை டெபியூட் பண்ணி மாவட்ட கலெக்டர் மட்டும்தாங்க அங்கே இருக்கிறாங்க அங்கதான் இருக்கணும் போக முடியல அமைச்சர் போய் குற்றாலத்தை எல்லாம் பார்வையிட்டாரு ஆமா அவர் குற்றாலத்துக்கு போயிருக்கிறாரு இவர் வந்து கோவைக்கு போயிருக்காரு மக்களுடன் முதல்வருங்கிற திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறாரு அங்க மக்கள் அலுவலகல்ல போட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்களோட முதல்வர் இல்ல நாளைக்கு டெல்லிக்கு போயிடுறாரு இந்தியா கூட்டணி கூட்டத்தை அட்டன் பண்றதுக்கு மக்கள் முக்கிய இதே இது இதே இது எடப்பாடி அவர்களோ ஜெயலலிதா அவர்களோ அதிமுக முதல்வர்களோ இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தா எவ்வளவு பேச்சு பேசியிருப்பாங்க ஜெயலலிதாமா அன்னைக்கு என்ன சொன்னாங்க அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெள்ளம் சூழ்ந்திருந்தப்ப சென்னையில அவங்க காலை கூட தரையில வைக்கல அந்த வெள்ள தண்ணீர்ல வைக்கல அவங்க கால இப்ப ஆப்ரேஷன் பண்ண விஷயம் தெரிஞ்சது அது அவங்க அந்த காரணத்துக்காக தான் அவங்களும் ஆனா இருந்தாலும் அமைச்சர்கள் பூரா வந்து தெருவுல தெரிஞ்சாங்க அந்த அம்மா வந்தாங்க கார்ல வந்து பேசினாங்க மக்களை சந்திச்சாங்க நிவாரணங்களை உடனே உதவிகளை செஞ்சாங்க மீட்பு பணிகள் உடனே மேற்கொள்ளப்பட்டாங்க ஆமா இதை விட பல பல மடங்கு அது வெள்ளம் ஜாஸ்தின்னு சொல்றாங்க இவங்க என்ன சொன்னாங்க அதை விட இதுதான் வெள்ளம் ஜாஸ்தி சென்னையில சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா உண்மையில சரி சரி இப்ப இந்த சென்னையில வெள்ளம் வந்தது இல்லையா அப்ப என்ன சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சோட கம்பேர் பண்ணாங்க இல்லையா ஆனா இப்ப இங்க வந்திருக்கு இல்லையா இதை இவங்க எதோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஆமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னோட சொல்றாங்க ஆய
மக்களுக்கு ஏராளமான உதவிகள் அன்று செய்யப்பட்டன அதிமுக ஆட்சியில் இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சு இன்னும் ஒன்றுமே செய்யலைங்க கொஞ்சம் பேரை வந்து கொஞ்சம் மேலிடத்துல தங்க வச்சிருக்காங்க உணவு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஏதோ அவங்களுக்கு அது கூட எண்ணிக்கை யாருக்குமே எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவுங்க நீங்க என்ன செய்யணும்னா படகுகள் போகவே இல்லைங்க இந்நேரத்துக்கு படகுகள் போய் அந்த மக்களை மீட்டிருக்கணும்ல உதாரணம் சாமிர பரிஞ்சாரங்க பாருங்க எவ்வளவு போகுது ஃபெரோசியஸா போகுது எல்லா ஏரிகளும் உடையுது அங்க என்ன மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா எடப்பாடி ஆர் ஆட்சியில் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏரிகள்லாம் தூர்வாரப்பட்டது கரைகள் வந்து பலப்படுத்தப்பட்டன ஏரி பாதைகள் எல்லாம் சீர்படுத்தப்பட்டு அந்த குடிமராமத்து பணியை தான் அந்த மக்களே சொல்றாங்க நீ பேட்டியில் நீங்க பார்த்து பாருங்க டிவியில பத்திரிகைகள் வந்துருக்கு ஆனா இவங்க மூணு வருஷமும் ஒண்ணும் செய்யல முப்பது நாற்பத்தோரு மாசமும் ஒண்ணுமே செய்யல அந்த ஆண்டு ஆண்டுக்காண்டு தூர்வா ஒருவேளை இந்த குடிமராமத்துறாங்கன்னா சரியா இருந்து ஓரளவுக்கு சரியா இருக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஓரளவுக்கு இன்னைக்கு பாருங்க பல இது தூத்துக்குடி நகரமே தண்ணீர்ல மூழ்கினது காரணம் அங்க இருந்த ஒரு ஏரி உடைஞ்சது தான் அதை பலப்படுத்தி தூர்வாரி வச்சிருந்தீங்கன்னா உடைக்காம உடையாம இருந்திருந்தா அது மேல போற நீர் போனா ஓவர் ஃபுல்லானா பரவாயில்ல அது கொஞ்சம் தான் போகும் காட்டுறாங்க உடையும் போது அது பிச்சுக்கிட்டு போகுது அதே மாதிரி இந்த திருநெல்வேலி டவுனுக்கு போற அதாவது பாளையங்கோட்டை இருக்கு கொக்கரகுளம் ஒன்று இருக்கு அதுக்கு அடுத்து தாமிரவர் நீர் ரிவர் இருக்குது வண்ணாரப்பேட்டை நீங்க வண்ணாரப்பேட்டை வண்ணாரப்பேட்டை அதுக்கு அடுத்து தாமிரவர் நீர் ரிவர் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து சிட்டிக்கு போற அந்த ரோடை போட்டிருக்காங்க அஞ்சு மாசம் தான் ஆயிருக்குது அது பிச்சிட்டு போயிடுச்சு பிச்சிட்டு அந்த ஒரு பிரிட்ஜ் மேல ஒரு சின்ன வாராவதி மேல போட்டிருக்காங்க அது அப்படி பூரா நாசம் ஆயிடுச்சு அஞ்சு மாசம் தான் ஆகுது போட்டு அதனால நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க அந்த மக்களுக்கு உணவு கொடுக்கறதுக்கு மேல இருந்து போடணுங்கிறது எப்ப முடிவு பண்ணுவீங்க முன்னாடி எல்லாம் தயாரா வச்சிருக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு நாள் முன்னாடி ரெட் அலர்ட் அரக்கோணத்துல இருந்து நேவல் ஹெலிகாப்டர் வர சொல்லி ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க என்ன இவங்க மக்களுடைய மக்களை பத்தி என்ன கவலை இவங்களுக்கு இருக்கு முதல்வர் களத்துக்கு ஏன் போகல ஏன் மக்களோட அவங்க நிக்கல அப்படின்லாம் கேள்வி கேக்குறாங்க ஆனா முதலமைச்சர் என்ன பண்ணாரு தெரியுமா உடனடியாக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரை அசைன் பண்ணிட்டார் நீங்க அங்க போய் பாத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு உதயநிதி ஸ்டாலின் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கிறாரு பத்தாதா மழை பெஞ்சா தண்ணி வரும்னு அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியுது மழையே தெரியல ஒரு பிள்ளைக்கு அந்த பிள்ளைய வெள்ளத்தில் அனுப்பிச்சிருக்காரு என்ன புரியலையே சார் சார் ஒரு வீடியோ ஒன்று ஒரு வீடியோ ஒன்று வந்தது என்னப்பா தொகுதி பக்கம் போகலையா தண்ணிலாம் நினைக்கிது பார்க்கலையா தண்ணி நினைக்கிதான் பார்க்கலையா ஏமா போகணும் ஏப்பா மழை பெய்யுது போ நான் ஒன்றும் உடனே மழை பெய்யுதா மழை பெய்யுது எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு ஒரு புள்ள சொன்ன வீடியோவை நம்ம பார்த்தோம் சார் அது சும்மா கிண்டலுக்காக பேசியிருப்பாங்க சார் கிண்டலுக்கு விளையாட்டுத்துறை சார் விளையாட்டா பேசுறேன் கிண்டலுக்காக மக்களை கிண்டல் பண்ணாருன்னு வச்சுப்போம் ஏன்னா நானெலாம் மழையில் வந்து பாய்ச்சி வெளியே நிற்கிறேன் என்னை காக்க வேண்டியவர்களுக்கு மழை பெய்யதே தெரிலன்னா அப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் சார் இப்போ எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணுறாங்க ஏதோ இந்த ரோம் நகர் தீப்பிரிச்சி எரிஞ்ச போது நீரோ மன்னன் பிடில் வாசித்த மாதிரி இப்போ வந்து மக்களுடன் முதல்வர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தே பாராளுமன்ற தேர்தல் நடக்கிற பொழுது நெருங்குகிற போது மக்களோடு இருக்கிறேன்னு முதல்வர் சொல்கிறாரு இவ்வளோ நாள் யார் கூட பாருந்தார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை எல்லாம் கிண்டலாக கேட்குறாங்க ஆனால் நான் இந்த விஷயத்தில் முதல்வர் பக்கம் தான் சார் இப்போ முதல்வர் அந்த மக்களோடு முதல்வர் அப்படின்ற நிகழ்ச்சியை தொடங்கிட்டு அவர் பேசுறதை கவனிச்சிங்களா அதாவது சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு கடந்த நாலாம் தேதி புயலோடு கூடிய பெரும் மழை அதில் நாங்க பாடம் கத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி இங்க நாங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு எவ்வளவு தான் பேசியிருந்தார் நீங்க கேட்டீங்களா இல்லையா அதுதான் அதை என்ன சொல்றாரு மழைக்கு மழைக்கு முன்னெச்சரிக்கையும் மழை நின்ற பிறகு போர்க்கால நடவடிக்கை எடுத்து அரசு எதிர்கொண்டது மழை நின்றதும் நிவாரணம் தொடங்கிவிட்டோம் ஏன் முக்கிய சாலைகள் தண்ணீர் நீங்கியது ஆறாயிரம் இழப்பீடு அறிவித்து நானே தொடங்கி வைத்தேன் இதற்கிடையே தென் மாவட்டங்களில் கடுமையான மழை பெய்து வருகிறது சென்னையில் செயல்பட்டதை போல் அந்த அனுபவங்கள் கொண்டு இன்னும் சிறப்பாக செயல்பட்டு தென் மாவட்ட மக்களை காப்போம் அப்புறம் என்ன சார் சென்னையில் என்ன நடந்தது தெரியல அதே மாதிரி அங்கே நடக்குது சார் நம்ம முதல்ல எல்லாருக்கும் சார் நீங்கள் பாருங்க சென்னை மக்களை ஒரு பார்வையாகவும் அந்த மக்களை ஒரு பார்வையாகவும் பார்க்குற அந்த பாஷாலிட்டி பார்வை நம்ம முதல்வர்கிட்ட நியாயமாக தெரியலையா 
நீங்க என்னதான் சர்க்காஸ்டிக்கா பேசினாலும் உள்ளபடியே அநியாயமா இருக்குல்ல சரிப்பா நம்ம படிப்பினை இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல அதிமுக தான் அதிகமான புயல்களை சந்திச்சாங்க மழை வெள்ளத்தை சந்திச்சாங்க இவங்க வந்து அதிகமா எல்லாம் சந்திக்கல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மி அப்படின்னாலும் கூட ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் நடந்திருக்கு அட்லீஸ்ட் இதுலயாவது பாடம் கத்திருக்கணுமா வேண்டாமா சார் எங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சாதானே சார் எழுதிக்கிறது ஹிந்தி இங்கிலீஷு இந்த கன்னடம் மலையாளம் தெரியும் ஒன்றுமே தெரியாதுங்களா சார் தெரியும் ஒரு படத்தில் விவேக்கு ஆ போட்டு ஆ போட்டு தெரியுதா 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 பெரிய ஆ போடும் தெரியலன்னு வரு அந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன சார் நடக்கும் நாட்டில் என்ன சார் நீங்கள் சார் நீங்கள் கிண்டல் பண்ணலாம் உங்களுடைய கருத்து உரிமையின் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆனால் போர்க்கால அடிப்படையில் நாங்கள் செயல்படுறோம் அமைச்சர்களை நாங்கள் வந்து டெப்ளாய் பண்ணியிருக்கிறோம் கே கே எஸ் எஸ்ஆர் அமைச்சர் அவர் தான் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் கே கே எஸ் ஆர் அமைச்சந்திரன் அவர் போய் குற்றாலத்தில் வெள்ளம் வருது அதையெல்லாம் போய் டிப்பர்ல உங்க லாபம் இருக்கா இந்த மாதிரி இந்த துறைக்கு ஒரு அமைச்சர் இருக்காரு அவருக்கு எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தாறு வயசு ஆகுது அவர் பாவம் காணும்னு சொன்னல்ல இப்போ காட்டிருக்காங்களா அவரை அதை தான் பாடம் கற்றுக்கிறாங்க நாங்கள் சென்னையில் நடந்ததை விட கொஞ்சம் அதில் பயிற்சி எடுத்து நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு அவர் குற்றாலத்தில் காட்டிருக்காங்க இதுக்கு மேலே என்ன சார் செய்வாங்க சார் ஏற்கனவே வந்து இந்த மழை இப்படி தான் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம முட்டை பற்றி ஒரு அமைச்சர் ஆய்வு பண்ணாங்கல்ல உறிஞ்சது அமைச்சர் அவங்க சொன்னாங்கல்ல ஏற்கனவே நிலத்தடி நீர் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கு அதெல்லாம் தண்ணி உரியாது அப்படின்னு எதுக்கு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேரிடர் வரப்போகுது நாங்கள் ஒன்றும் பெருசாக செய்யலை அப்புறம் யாரும் எங்களை குறை சொல்லாதீங்க எங்கள் மேலே தப்பு இல்லை அது பூமி மேலே தான் தப்பு இல்லை இதுக்கெல்லாம் முன்னெச்சரிக்கையாக பதில் சொல்கிறவங்க முன்னெச்சரிக்கையாக வேலை செஞ்சுருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி போய் கஷ்டப்பட வேண்டியது இல்லையே சார் மக்கள் தானே சார் கஷ்டப்படுறாங்க சார் இப்போ ஆமாம் சார் இப்போ இப்போ சென்னையில் ஏன் வரல ஏரியில் வீடு கட்டேன் எல்லோரும் ஆக்கிரமிப்பு தொண்ணூறு சதவீதம் இங்கே ஆக்கிரமிப்பு நிலங்கள் இல்லை தண்ணீரை உறிஞ்சுவது இல்லை நாங்கள் இப்போ கிராமங்களில் பொதுவாக சிட்டி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கிராமம் பெரும்பாலும் கட்டாந்தர தான் இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல ஏன் தண்ணி வந்து ஊறலை தண்ணி இழுக்கலை அப்போ இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் இல்லை இந்த குளம் குட்டைகளை பராமரிப்பது இது எதுவுமே இவங்க செய்யலை இப்போ தாமிரபரணி ஆத்தங்கரைய இது வரைக்கும் தூர் தூர் வாரியோ இல்லை அந்த ஓரங்கள் இருக்கிற மரக்கிளைகளை வெட்டியோ அதை பராமரித்து பண்ணியிருப்பாங்களா ஒன்றுமே பண்ணலாம் அப்புறம் எப்படி தண்ணி நிற்கும் இன்றைக்கி சென்னையை விட இன்றைக்கி வந்து தென் மாவட்டம் மிக அளவில் அதிகமான அளவில் பாதிச்சிருக்கு இருகோடுகள் தத்துவ மாதிரி எப்பா நம்மளே பரவாயில்ல கொடுக்குது சென்னையை கொஞ்சம் விட்டு வச்சாங்கப்பா சாமி அப்படின்ற மாதிரி சார் முழுக்க எந்த ஊரும் ஒரு ஊரோடு சென்னையில் வந்து இதே அளவு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னு வைங்களேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை ஜாஸ்தி இப்போ தென் மாவட்டங்களில் இங்கே இருக்கிறத கம்பேர் பண்ணும்போது மக்கள் தொகை கம்மி அட்லீஸ்ட் கம்மியான மக்கள் தொகை தான் இருக்காங்க அவங்களையே காப்பாற்றுறதுக்கு இங்க போற எஃபர்ட்ல பாதி போட்டா கூட போதுமே சார் இங்க ஏன் அவ்வளவு கூட போடல சார் இங்க என்ன போட்டாங்கன்றீங்க நாலாயிரம் கோடி போட்டாங்க அப்புறம் அங்க அங்க கொஞ்சம் போட்டாங்க சார் எங்கேயோ போட்டாங்க நம்ம போட்ட இடமா நமக்கு தெரியும் எந்த பேங்க் சார் இருங்க வரேன் அப்புறம் ஒரு வாரமா குழிய தோண்டி போட்டாங்க இந்த மாதிரி பலதை போட்டுட்டு ஜனங்களை அம்மோனு விட்டு போயிட்டாங்க சார் மூன்று நாட்கள் சென்னையின் தலை தமிழ்நாட்டின் தலைநகரம் சென்னையில மூணு நாள் ஒருத்தன் ஐசோலேட் ஆகியிருக்கிறான் நாலு நாள் வேசரப்பாட்டி பகுதியில் இடுப்பளவு தண்ணி ஒரு மெட்ரோ சிட்டி ஆமா எந்த கம்யூனிகேஷன் இல்லாம இங்க இருந்து நம்ம தலைமைச்சல இருந்து ஏறி பார்த்தா கூட வேசரப்பாட்டி தெரியும் அப்படி இருக்கும் போதே தண்ணியை நீங்க வடிக்காதவங்க இப்ப ஏன் இப்ப நீங்க செய்யலன்னு கேட்டா நம்ம என்ன சார் அர்த்தம் சார் ஒவ்வொரு ஊரும் துண்டிச்சு போயிருக்கு ரொம்ப பா அதாவது சென்னையில் மழை பெய்யும் போது அங்கேருந்து ரொம்ப ஆவலாக கேட்டவங்க எப்படிங்க இருக்குது சென்னை எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கல்ல சார் இப்ப நம்ம போன் போட்டா யாருக்குமே போக மாட்டேங்குது சார் அதான் நெட்ஒர்க்கே இல்லை சார் அதுதான் சார் சார் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் முன்னாடியே சொன்னாங்கல்ல மழை வரும்னு சொன்னாங்க அதிக அளவு மழை இருக்குன்னு சொன்னாங்க சார் பேசிக்காக இந்த மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி அது பொதுவாக மலைக்கு மேலே மலை மேகம் சூழ்வது இயற்கை சார் இது கூட அப்போ அதை நான் சொன்னல எந்த லேங்குவேஜும் தெரியாதவனுக்கு எதில் எழுதி கொடுத்தாருண்ணா என்னமோ தெரியல என்னமோ இருக்குது அப்படி தானே சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஜென்ரல் கான்செப்ட் கூட இல்லை பார்த்தீங்களா அப்போ இன்றைக்கு இவ்வளவு மழை பெஞ்சு ஒவ்வொரு வீட்டிலும் சென்னையை விட பல மடங்கு இன்றைக்கு வந்து அப்படி இருக்கு ஏன்னா அடுக்குமாடி குடியிருப்பெல்லாம் இருக்கு அட்லீஸ்ட் மேலே ஏறி வந்ததுன்னா செகண்ட் ஃபுளோரு தேர்ட் ஃபுளோர் வரைக்கும் போகலாம் அங்கே அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது சார் நிறைய கிராம பகுதிகள் தான் ஆமாம் ஓட்டு வீடு வீட்டில் அண்ட் தானே ஏன் தண்ணி இருக்குல்ல அப்போ நீங்கள் எதுவுமே செய்யலை உங்களுக்கு இது சம்பந்தம
என்ன சொல்றாரு தாமிரபுரி ரிவர் வருமா எத்தனை கிராமம் வருது எத்தனை வில்லேஜ் வருதுன்றாரு அந்த விவோ சொல்றாரு ஒரு பத்து பன்னெண்டு பதினஞ்சுக்குள்ள வருங்க எத்தனை கிலோமீட்டர் ரெண்டுல இருந்து மூணு கிலோமீட்டர் இருக்கும் சரி எல்லோரும் வெளியேற்றி வரும் உடனே வெளியே வர சொல்லுங்க அதிகபட்சமா நம்ம வந்து ஒரு ஐயாயிரம் தண்ணி ஐயாயிரம் கேள தண்ணி விட்டுருந்தோம் இப்போ ஒரு ஐம்பதாயிரம் விட்டுருந்தோம் இப்போ ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே வரப்போகுது எல்லாரும் வெளியே வந்துடணும் வண்டியக்கெல்லாம் கூட்டி போய் வலுக்க டைமாக வெளியே எடுத்துங்க வீட்டை பூட்டிட்டு வர சொல்லுங்க சார் ரோடே தான் இல்லையே வண்டி எப்படி போவோம் என்ன சார் விளையாடு இல்லை எங்கள் உயிர்னா உங்களுக்கு அவ்வளவு சுலபமாக இருக்குதா எல்லா ரோடும் கட்டாக இருக்குதா நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி இத்தனை பன்னிரெண்டு பதினைந்து கிராம மக்களை வண்டியை கொண்டு போய் கொண்டாங்கன்றாரு சரி அதில் விட ஹைலைட்டு வந்து எங்கே வந்து ரிலீஃப் சென்டரில் தங்க தங்க வைக்க போகிறதுல அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்ன சாப்பாடு போட போகிறோம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் கூட்டிகிட்டு முதல்ல வண்டி வச்சு ஏற்றினி வாயா பார்த்து எங்கே சார் நிற்கிறது சார் வண்டி எப்படி போவோம் எங்கே கூட்டாந்து வைப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு இது சம்மந்தமான எதுவுமே தெரியல அவர் என்ன சொல்கிறாரு இப்போ வந்து உயிரை காப்பாத்து தான் டாப் பீரியாரிட்டினா இது முதல்ல இருந்திருக்கலாம் அரசுக்கு ஏன் அந்த கவலை இல்லை அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னும் ரொம்ப விரிவாகவே பேசுவோம் கனகராஜ் சார் வணக்கம் சார் நம்ம சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு இங்கே பத்து நாளைக்கு ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனா கூட ரொம்ப சமீபத்தில் தான் ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு வெள்ளம் அதை எப்படி நம்ம தடுக்க தவறணும் எத்தனை பேர் நம்மளை வந்து ஆட்சியை வந்து குறை சொன்னாங்க இத்தனையும் நம்ம பார்த்துட்டோம்ல சார் இப்போ கூட அவங்க நினச்சிருந்தாங்கன்னா சரிவர இதையெல்லாம் வந்து மழையை தடுக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் மக்களை காப்பாற்றிருக்கலாம் இல்லையா ஏன் சார் இந்த அரசு தவறிட்டாங்க அதாவது அரசு தவறிட்டாங்கன்னு நம்ம இப்போ புத்தம் பொதுவாக இப்போ எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா சொல்லலாமா இருங்க அரசு வந்து இப்போ பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது நமது தமிழக மக்கள் நம்மளை பொறுத்தவரையிலும் வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் வந்து ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடியே அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணிவிட்டு சென்னையில் சென்னையில் எப்படி ஒர்க் பண்ணாங்களோ ஆக்டிவாக அதே போல் அங்கே வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்டர்ஸ் வந்து உதயநிதி தங்கம் தென்னரசு கே கே எஸ் எஸ் அவங்களாம் அங்கே இருக்காங்களா மூர்த்தி இல்லை இவங்க எல்லாத்தையும் டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இருக்காங்க இப்போ எல்லாரும் அவங்க எங்கே இருக்காங்க களத்தில் தான் இருக்காங்க யார் சென்னையில் இருக்கிறாரு சார் சார் உதயநிதி ஸ்டாலின் போயிட்டாரு அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் காலையில் இப்போ நீங்கள் போய் எடுத்து பாருங்கள் அவருடைய எக்ஸ்பேஜில் எடுத்து பாருங்கள் குற்றாலத்தில் போய் அருவியில் தண்ணி கொட்டுது அதிகமாக தண்ணி வருதுன்னு உட்காந்து ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சார் தவறு சார் குற்றாலத்தில் வந்து இல்லைங்க சார் குற்றாலத்தில் வந்து அவர் ஒரு அரசு சார்ந்த நிகழ்ச்சி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிகழ்ச்சிக்காக போயிருக்காரு சார் அந்த நிகழ்ச்சியே போய் அங்கே பசங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இல்லைங்க சார் யாருமே அரசாங்க ஒரே நிமிஷம் சார் நீங்கள் கத்த முடியாது ப்ளீஸ் அரசு விழாவில் மாணவர்களுடன் எழுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு மாணவர்களுக்கு அங்க சேர வேண்டிய என்ன பயன்கள் கொடுக்கணுமோ அந்த பயனை கொடுக்கறதுக்காக அரசு விழாவுக்கு போய் அரசு விழாவுக்கு போய்க்கோங்க யாரு ஒரு தென்காசி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி இங்கெல்லாம் மழை கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் பாதிக்கப்படுறது யார் மக்கள் தானே அங்கே போய் நீங்கள் பார்ப்பீங்களா இங்கே குற்றாலத்தில் போய் நீங்கள் தண்ணி ஜாஸ்தியாக உழுகிறத நீங்கள் போய் ஆய்வு பண்ணுறேன்னு ஃபோட்டோ எடுத்து போடுறீங்கன்னா என்ன சார் அவரெல்லாம் அமைச்சர் சார் தண்ணி ஆய்வு மட்டும் இல்லைங்க சார் அங்கே மாணவர்களினுடைய நிகழ்ச்சிக்காக போன நிகழ்ச்சியை கேன்சல் பண்ண முடியாது சார் மழை வருது மாணவர்கள் எப்படி சார் வீட்டுக்கு திரும்பி போவாங்க ஐநூறு எதுக்கு நிகழ்ச்சியை வச்சிருக்கீங்க கேன்சல் பண்ண வேண்டியது ப்ரேயர் சார் அதெல்லாம் ஒன் மந்த் முன்னாடியே அவங்க நிகழ்ச்சிகளை வச்சிடுறாங்க மக்களுடன் முதல்வர் திட்டத்தை அந்த அப்பாயின்மெண்ட்ல அவர் அங்க போறாரு ஒரே நிமிஷம் சரி அது தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லா தான் செய்றாரு இன்னைக்கு அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டா அடுத்த வாரம் அந்த தொழில் முனைவோர்கள் அங்க தான் இருப்பாங்க ஃபங்க்ஷன் நடத்திக்கலாம் சார் انا மக்கள் இன்னைக்கு வெள்ளத்துல அடிச்சிட்டு போயிட்டானே நாளைக்கு அவங்களுக்கு யார் சரி இப்போ நான் இதுக்கு பொறுப்பே இருக்க வேண்டியது முழுக்க முழுக்க மத்திய பாஜக அரசாங்கம் தான சார் ஆடே சார் இன்னை வரலாம் என்ன சார் குடுத்துட்டாங்க ஓகே புயல்க்கு வரதா புயல்க்கு எத்தனை ஹெலிகாப்டர் குடுத்துட்டாங்க சார் 
எத்தனை இதை கொடுத்துருக்காங்க மக்களோட இமோஷனோட விளையாடாதீங்க சார் இப்ப சார் இப்ப இருக்குது மொத்தல 95 சென்டிமீட்டர் போறாங்க யாருமே போக முடியாது இவங்க எத்தனை போகணும்னா போட் போட் வேணும் ஒரு ஹெலிகாப்டர் வேணும் ஒரு நிமிஷம் எல்லாமே மத்திய அரசு கிட்ட இருக்கு மத்திய அரசு என்ன சார் பண்ணுது ஒரே விஷயம் சார் என்ன வந்து அதை பத்தி பேசுங்க சார் வந்து பாஜக எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ணல சார் இங்க பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணோம் மாநில பேரிடர் மீட்பு துறை மக்களுக்கு தேவையான மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருள் எத்தனை பேத்துக்கு சாப்பாடு கட்சி சார்பாக விருதுநகர்ல எம்பி ஆணையிட்டு அங்க ட்ரெயின்ல வரவங்க எல்லாம் நிறுத்தி சாப்பாடு கொடுத்தான பேசஞ்சரை கூட்டிட்டு வந்து பஸ்ல கூட்டிட்டு போய் என்ன பண்ண முடியுமோ நீங்க <laughs> 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 டீ கடைக்கு போறீங்களா போய் நின்னுட்டு இப்படியே நின்னுட்டே இருந்தீங்க டீ கொடுத்துருவாங்களா டீ வேணுமா காஃபி வேணுமா சொன்னா தானே கொடுப்பாங்க அதே மாதிரிதான் இங்க இத்தனை பிரச்சனை இருக்கு எங்களுக்கு இதெல்லாம் வேணும்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா தானே மத்திய அரசு தருவாங்க இப்பதான் சொன்னீங்க மூணு மணிக்கு தான் கேட்டீங்கன்னு மூணு மணி கேட்ட உடனே மூன்றரை மணி கொண்டு வந்து கொடுக்க என்ன பொம்மை ஹெலிகாப்டரா சார் நீங்க இப்ப வார் ஃபுட்னா என்ன சார் பேரிடர்னா என்ன சார் தேசிய பேரிடர் எதுக்கு சார் இருக்கு எவ்வளவு சார் பணம் கொடுத்தீங்க எப்ப கேட்டீங்க ஏன் சார் கேக்கணும் ஏகனவே பணத்தை விடுங்க சார் சரி அடுத்து வரோம் விடுங்க ஆளுங்க ஆளுங்க டெபுடேஷன் வந்து இப்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது அவங்க வந்து எதிர்பார்த்த வானிலை வந்து ரொம்ப விகரசா இருக்குது இன்னைக்கு தான் இன்னைக்கு காலையில இருந்து ரொம்ப விகரசா இருக்கு சார் அப்ப ஏன் சார் இருங்க அப்ப இங்க பாருங்க ரெண்டு நாளா மழை பேஞ்சிட்டு நேற்றைக்கு முழுக்க மழை பேஞ்சது தான் கரையோர பகுதியில் இருக்கிறவங்களோ மண்டபத்தில் தங்க வச்சிருக்கணுமா அத செய்ய கிடையாது இவ்வளவு மழை வரும் நீங்க எல்லாரும் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு போங்க சொன்னமா சொல்லல இல்லங்க சார் இப்ப சொல்றாங்க இல்ல இல்ல நான் இத்தனை பேர் இருக்காங்க சரி இப்ப ட்ரெயில் இத்தனை பேர் இருக்காங்கல இந்த மாதிரி ஆரஞ்ச் அலர்ட் レッド அலர்ட் கொடுத்துட்டாங்க பிரச்சனை பெருசாக ஆகும் போல தெரியுது ஆமா இருக்குறவங்க அங்கங்கே பத்தரமா இருங்க ட்ரெயின்ல பஸ்ல எல்லாம் வராதீங்க ஏன் இத நம்ம சொல்லல அவ்ளோதான் என் கேள்வி சார் அதாவது ஆட்சியர் வந்து நான் இப்பதான் பேசிட்டு வந்தேன் சார் இப்ப அந்த கன்சர்ன் இதுல இருந்து பாதிக்கப்பட்டவங்க இருந்து நான் இருங்க சார் நான் ஆட்சியர் எங்க சொல்றாரு வந்த இருங்க சார் ஆட்சியர் எங்க சொல்வாரு விருதுநகர் ஆட்சியர் வந்து என்ன சொல்லி விருதுநகருக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லுவாரு தூத்துக்குடி ஆட்சியர் என்ன தூத்துக்குடியில் இருக்கிறவங்க சொல்ல வரேன் சார் மத்த ஊர்ல சரிங்க சார் இப்ப மத்த ஊர்ல இருந்து போனவங்க வரவங்களுக்கு எல்லாம் யார் பொறுப்பு சார் இப்ப அதிகாரிங்க அவங்க லெவல்ல அங்கேயே இண்டிபெண்டா டிசிஷன் எடுத்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பண்ணாமல அதிகாரிகள் இண்டிபெண்டா முடிவெடுக்கிறாங்க <laughs> நேரடியா யாரு தொடங்கி வச்சது இதுக்கு முன்னாடி எந்த முதலமைச்சர் போனதுல சார் 
முதல் முறையாக போனது எடப்பாடிக்கு பழனிசாமி நேரடியாக போனார் அங்கே உக்காந்தார் மினிஸ்டர்ஸை அசைன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே தான் உக்காரணும் நேரடியாக போனார்ல எடுத்தாரில்ல பார்த்தார்ல அதே மாதிரி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் போனாரா ஸ்டாக் ஆஃப் த சுச்சுவேஷன் வந்து அவர் உதயநிதியை டெப்யூட் பண்ணிவிட்டு அவரை பார்த்து அவர் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவருக்கும் வெள்ள மீட்புக்கும் என்ன சம்பந்தம் சார் அமைச்சர்னா எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு இருக்கு சார் விளையாட்டு துறைக்கு மட்டும் இல்ல சார் இது இந்த துறைக்கு அமைச்சர்னா மக்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சார் சார் நான் உங்க பக்கமே வர சொல்லுங்க அமைச்சருக்கு எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குதா இந்த துறைக்குன ஒரு அமைச்சர் இருக்கறார்ல அவர் என்ன பண்றார் கேகேஎஸ் சார் சொல்றீங்க வேற யார் அவர்தானா கேகேஎஸ் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் இப்ப அவர் அதையும் கேட்டோம் சார் இப்ப அந்த குற்றாலம் புரோகிராம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டவே குற்றாலம் நீங்க சொல்லாதீங்க நான் சொல்லிடுறேன் களத்தில் கனிமொழி பஸ்ல கூட்டிட்டு இத வெள்ளம் வந்து மக்கள்லாம் கழுத்து வரைக்கும் முழுகினதுக்கு பிறகு ஒரு நீங்க தான் சொன்னீங்க வண்டி எங்க போகும் எப்படி வரும் அந்த டைம்ல தான் நீங்க போய் ஒரு பத்து பேரை கூட்டு வந்து ஒரு போட்டோ எடுத்து போட்டு களத்தில் கனிமொழி அவ்வளவுதானா ஒரு எம்பியோட வேலை இது மட்டும் தானா சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் நீங்க போனீங்க கூட்டு வந்தீங்க போட்டோ எடுத்துட்டு அனுப்பிச்சு வச்சுட்டீங்க சார் வேற அவங்க வந்து மூணு நாளா தூங்கல சார் எத்தனை லட்சம் பேர் மூணு நாளா தூங்கல சார் அவங்க இப்ப கீதா ஜீவன் மூலமா நிறைய விஷயங்கள் அங்க வந்து மக்களை காப்பாத்துறதுக்காக தூத்துக்குடியில போராடிட்டு இருக்காங்க அது எங்களுக்கு தெரியும் களத்துல இருந்து களச்சைகள் வருது அப்படியா ஏன் சார் முதலமைச்சர் என்ன சார் சொன்னாரு ஏன் எம்பி கனிமொழி அங்க இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் பாத்துக்குவாங்களே அப்படின்னு ஏன் சொல்லல உதயநிதி ஸ்டாலின் அங்க போவாரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அதை பாத்துக்குவாரு அப்ப கூட அவர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் அங்க போய் களத்துல ஆய்வுல ஈடுபடுவாருன்னு ஏன் சொல்லல ஏன் கேள்வி இதுதான் சார் இனிமே தான் சார் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை ஆய்வு பண்ணிட்டு இனிமே இப்பதான் சொன்னீங்க சார் உதயநிதி ஸ்டாலின் கிளம்பிட்டாரு ஆமாங்க சார் டெபிட் பண்ணிருக்காரு போகணும் யார் இவராவது சென்னையில் இருந்து போகணும் சார் நீங்க சொன்னீங்களா குற்றாலத்துல விழாவில் கலந்துகிட்ட ஒரு அமைச்சர் அங்கிருந்து பக்கம் தானே திருநெல்வேலி அங்கிருந்து பக்கம் தானே தூத்துக்குடி அங்கேயே தானே தென்காசி அங்கிருந்து கொஞ்ச தூரம் தானே கன்னியாகுமரி இல்லை எல்லாருமே தே ஆர் ஆன் த ஜாப் சார் அக்கார்டிங் டு த ப்ரெசன்ட் ரிப்போர்ட் டூ டேஸ் ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு நிலவரம் அந்த ஜாப் அந்த ஜாப் எந்த ஜாப் அந்த கிரவுண்ட் இப்போ எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் இப்போ ரிக்வஸ்ட் வச்சிட்டு இருக்காங்க போர் கால அடிப்படையில் ஊருக்குள்ளே பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க இப்போ ஊருக்குள்ளே போகணும் கரண்ட் இல்லை தண்ணி கழுத்து இல்லை எட்டு அடி எட்டு அடிக்கு மேலே போயிருச்சு மேலே போய் அவங்கனால இப்போ உள்ளேயே போக முடியாது எப்படி போனாங்க அப்புறம் சார் அதை தான் சார் இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிஜேபியிலிருந்து இப்போ ஷிப் ஷிப் வேணும் போட்ஸ் வேணும் இல்லை சார் சார் மாநிலத்தில் <laughs> போர்கால <laughs> தேசிய பேரிடர் ஆணையம் வர்றது இருக்கட்டும் மாநில பேரிடர் ஆணையம் அதனுடைய ஆட்கள் எங்க என்ன பணி செஞ்சிருக்கா அதே தான் சார் கேள்வி நான் திரும்ப வர பணி டிவில எங்கேயுமே காட்டப்படல அதுதான் அதுதான் இப்போ வரைக்கும் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் குழு எங்க எங்க இருக்கு ஒட்டு மொத்தமாக வட தமிழகம் இப்பதான் நம்ம வந்து எல்லாத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மீண்டு இருக்கோம் இன்னும் ஃபுல்லால எதுவும் வரல அது முடியறக்குள்ள அடுத்ததா இந்த பக்கம் சவுத் ஃபுல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூழ்கிக்கிட்டு இருக்கு ஏதோ கடலுக்குள்ளேயே போற மாதிரி இருக்கு பார்க்கும் 
இத்தனைக்கும் காரணம் யாருன்னு சார் நினைக்கிறீங்க மக்கள் யாருன்னு சார் நினைப்பாங்க ஆளுங்கட்சி தான் பொறுப்பாங்க சார் இன்றைய ஆளுங்கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நீங்க வந்து இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வடக்குல சென்னையில வடகிழக்கு பருவமடையில ஒரு பெரிய பாதிப்பு இப்பதான் பாக்கிறோம் அங்க நாலு மாவட்டத்துல கடுமையான ஒரு பாதிப்பை பாத்துருக்கிறோம் அது இருக்க ஒரு படிப்பினை எடுத்தனாலும் ஏன்னா ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த புயல் எச்சரிக்கை கொடுத்தாச்சு வெதர்மேன் பாலசுந்தன் சார் கொடுத்துட்டாரு அப்ப இந்த அரசாங்கம் அதுக்கு தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேணும்ல கரையோரம் இருக்கிற மக்களை வந்து கொண்டு போய் அப்பயே மண்டபங்கள்ல இது பண்ணிருக்கணும் அவங்களுக்கு உணவு ரெடி பண்ணிருக்கணும் அவர் கழிப்பிடங்கள் வசதி எல்லாமே ரெடி பண்ணி அவங்க பண்ணி இருந்திருக்கணும் வடக்குக்கு நீங்க சவுத்துக்கு எடுத்தா பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு வடக்குல பாத்தீங்கன்னா நில நிறைய இடம் ஆக்கிரமிப்பு அதாவது ஏரிகள்ல போல வீடை கட்டியிருந்தாலும் அங்க தண்ணி வந்தது சென்னையில பிரச்சனை நாலாயிரம் கோடிக்கு இங்க நூறு பெர்சன்ட் நாங்க வேலைகளை முடிச்சுட்டோம் வடிவால் அபஸ்டம் சொல்லி சொன்னாங்க கடைசி ஐம்பத்தோரு பெர்சன்ட் இப்ப வந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி அங்க அவங்க பண்ணிருந்த அந்த முறைகேடுகள்னால அங்க வந்து மக்கள் மாட்டிக்கிட்டாங்க இதை வந்து இரநூறு வருஷம் கழிச்சு இவ்வளவு ஒரு பெரிய இயற்கை பேரிடர் நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் வருதுன்றாங்க இதெல்லாம் நம்ம யாரும் வந்து மறக்கல பட் நம்ம அரசாங்கம் ஒழுங்காவே செயல்பட்டு இருந்து இந்த ஷார்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சென்னையில் நடந்து போச்சு அப்ப நீ சவுத்துல பிரச்சனை வரப்போகுது சவுத்துல பாத்தீங்கன்னா விவசாயம் தான் பிரதானமான ஒரு தொழில் நார்த்துக்கு சவுத் பெரிய டிஃபரன்ஸ் அப்ப இவங்க ஆரம்பத்திலேயே இதுக்கான ஒரு நடவடிக்கையை இந்த ஆளும் அரசு எடுத்திருந்தா சரியா இருக்கும் நீங்க சிம்பிளா பாருங்க அத்தனை அமைச்சர் சேலத்துல போய் இருக்காங்க சார் இங்க சென்னையில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு வெள்ளம் பாதிப்பு இவங்க வந்து இளைஞரணி மாடல் நடத்திருக்காங்க ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டருக்கு டியூப்லைட் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்று இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் கூட்டணி கட்சிக்காரர் சொன்னாரு இல்ல இல்ல எல்லா அமைச்சர்களையும் டெப்ளாய் பண்ணியாச்சு அப்படின்னாரு எனக்கு இப்பதான் புரியுது டெப்ளாய் எங்க பண்ணிருக்காங்க வெள்ளம் வந்து அங்க பண்ணல போல சொன்ன மாதிரி சேலத்துக்கு தான் டெப்ளாய் பண்ணிட்டாங்க போல சேலம் பண்ணிருக்காங்க புரியுது சார் எனக்கு யாரையும் அக்யூஸ் பண்ணாம இப்ப யாரும் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கனகராஜன் சொல்றாரு முதல்வர் என்ன சொன்னாரு மாண்டு முதல் முதல்வர் என்ன சொன்னாரு வானிலை மையத்தை குறை சொன்னாரு அங்க கரெக்டா பிரெடிக் பண்ணலன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாரு சரியா எத்தனை சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யும் சொல்லு அப்படி சொல்லலன்னு சொன்னார் அதை வந்து அவங்க சொல்ல முடியாது வெதர் வரப்போகுது ரெண்டு அலர்ட் கொடுக்குறாங்க எத்தனை சென்டிமீட்டர் வந்து ஒரு தோராயமத்தை சொல்ல ஒரு ரேஞ்சு தான் சொல்ல முடியும் அவங்க இங்க தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் வந்துடும் இங்க முப்பத்தி நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு பெர்சன்ட் உங்களுக்கு திருநெல்வேலிக்குள்ள வந்துடும் அதெல்லாம் அவங்க சொல்ல முடியாது அரசாங்கம் வெளிப்பாக அத்தனை அமைச்சர் அனுப்ப வேண்டியதான விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்ல இருந்து எல்லா அமைச்சரையும் இப்ப அங்க நாத்த முடிச்சாச்சு இப்ப மனு எடப்பாடி அவருடைய ஆணைக்கு நாங்க நாங்க பாத்தீங்கன்னா மருத்துவ மெடிக்கல் கேம்ப் அவர் சொன்னார் ஐநூறு வீட்டுக்கு ஒரு மெடிக்கல் கேம்ப் போடுங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆலோசனை சொல்றாரு அதிமுக அரசு அவர் எடப்பாடி ஒரு காலத்துல நிறைய புயல சந்திச்ச ஒரு அரசாங்க சார் எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல பாத்தீங்கன்னா தானே புயல் பன்னிரெண்டுல நீளம் புயல் பதிமூணுல மடி புயல் பதினாறுல வர்தா புயல் அப்படி அடுத்து ஒக்கி கஜா வரிசையா புயல் இத்தனைய கையாண்ட அந்த பேரிடர் துறை இருக்கு அந்த நேரத்துல மனு அமைச்சர் ஆர் உதயகுமார் அவர்கள் இருந்தாங்க பாத்தீங்கன்னா இல்ல பம்பரமா சுற்றி வேலையை பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க மதுரையில பாத்தீங்கன்னா மதுரையில இப்ப சேஃபா இருக்கு சார் மழை இருக்கு பாதிக்கிற அளவுக்கு இல்ல மழையே வந்தா கூட வைகையாட்டது ரெண்டு கரையிலையும் அழகா கரையை கட்டி இருக்கிறாங்க அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு அவருடைய ஏற்பாடு இல்ல அங்க மாணவ எடப்பாடி அவர்கள் ஆணை படிய பாத்தீங்கன்னா சப் டேம் எல்லாம் கட்டி ரொம்ப மதுரை பாதுகாப்பா இருக்க நான் உட்காந்து பாதுகாப்பா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆமா என்ன நெட்ஒர்க் சரியில்லாத அது உடனே ஆரம்பத்துல சேர முடியல அது உடனே பிரச்சனை இங்க சென்னை மாநகராட்சி பாத்தீங்கன்னா நாங்க குறுஞ்செய்தி அனுப்பி இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி வெள்ளம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி மக்கள் கணப்படும் ஒரு கோடி கணக்கு எழுதி இருக்கிறாங்க அது நீங்க வாட்ஸ்அப்ல பாத்தீங்களா அது ஒண்ணு வந்துட்டு இருக்கு இப்ப ஆமா சார் ஆமா சென்னை மாநகராட்சி லிஸ்ட் போட்டு காசு கேட்கறதுக்காக அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அனுப்பி இருக்கிறாங்க இதுவே கடந்த ஆட்சியில மண் எடப்பாடி ஆட்சியில தமிழ்நாடு அரசாங்கம் சரி உலக வங்கி உதவியோட ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது கோடிக்கு இந்த வடிகால்கள்லாம் அந்த நேரமே அவங்க பண்ணி முடிச்சிருந்தாங்க அதனால பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூவாயிரம் லட்சம் ஏரிகள் எல்லாம் குறைஞ்சு ஒரு நாற்பது ஏரிகள் தான் பிரச்சனைன்ற அளவுக்கு குறைச்சு கொண்டு வந்திருந்தாங்க இப்ப கடந்த ஆட்சியில குடியமராமத்த திட்டம் எவ்வளவு அருமையான ஒரு திட்டம் பாருங்க இந்த திமுக அரசுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு லக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா
மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து தொழில் நகரமா இது இல்ல தலைநகரம் இல்லாதனால சார் இப்ப என்னன்னா இங்க தொழில் நகரம் தொழில் எல்லாம் போயிருச்சு அங்க என்னன்னா விவசாய பூமி எல்லாமே வெச்ச பயிர் எல்லாம் அழுகி போச்சு அடுத்தது தை மாசம் அறுவடை பண்றதுக்கு தயாரா இருப்பாங்க இன்னும் அங்க வந்து சவுத்துல வந்து மானாவரி பயிர் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி அது எல்லாமே போயிருச்சுன்னா யாரு இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி நிவாரணம் கொடுப்போம் எப்படி அவங்க கூட நம்ம நிக்கிறோம்னாலும் அரசு சொல்லுமா முதல்ல கடுமையான பயிர் சேதம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க உயிர் இழப்பு பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சவுத்துல இப்ப அதாவது கால்நடை இப்ப இறப்புகளும் இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்யறாங்க ஈஸியா ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் அறிவிச்சு விட்டுட்டு அந்த ஆறாயிரம் ரூபாய் காமிச்சுட்டு லேடிஸ் அவங்க சிரிக்கிற மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கான தொலைக்காட்சியில வச்சு மக்கள்கிட்ட காமிச்சு ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க மக்கள் வந்து அவ்வளவு கொதிச்சு போயிருக்காங்க சார் நாங்க சென்னையில வரைக்கும் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு கேம்ப் இப்ப நானே இப்ப எடப்பாடி அவரோட ஆணைப்படி இந்த மருத்துவனை வச்சு அதிமுக போய் இப்ப நடத்தி இருக்கிறோம் நாங்க மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் எந்த இடத்துலயும் ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் பார்க்க முடியல அப்படியே வரக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு பேரை மக்கள் வந்து ரொம்ப கோபமா பேசி திருப்பி அனுப்பக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏன்னா இந்த அரசு மேல கொடுத்த பொய் வாக்குறுதினால நம்பி இந்த மக்கள் அப்பாவி மக்கள் அவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டுட்டாமே இப்ப ரொம்ப வருத்தத்துல இருக்கிறாங்க சார் கடும் கோபத்துல இருக்கிறாங்க கண்டிப்பா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதற்கு <laughs> 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 நடந்திருக்கு <laughs> 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 மக்களோடு நிப்பாரா அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கத்தை நான் வாங்கிக்கிற ஒரு சிலை சார் இப்ப வந்து சென்னையிலேயே பாடம் கருத்தாச்சு இங்கேயும் பாடம் கருத்தாச்சு ஏன்னா எல்லாமே தமிழக அரசுடைய டோட்டல் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது தான் மக்கள் கருத்துலாம் இருக்கு ஏன்னா எல்லாரும் அதை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இனிமேலாவது அரசு என்ன பண்ணணும் என்ன சார் ரெண்டு நிமிஷம் மௌனாஞ்சலி செலுத்துற மாதிரி முதல்வர் வந்து சொல்றாரு நாங்க சென்னையில எப்படி மீட்டெடுத்தோமோ அதே மாதிரி சிறப்பா தென் தமிழகத்திலையும் நாங்க மீட்டெடுப்போம் சொல்றாரு அதை கேட்டுட்டு மக்கள் ரொம்ப பயப்படுறாங்க ஏன்னா இவங்க சென்னையை எப்படி மீட்டெடுத்தாங்கிறது லட்சணத்தை மக்களுக்கு தெரியுது அதே மாதிரி செய்வோம்னா அப்படி இன்னும் ரொம்ப பயப்படுறாங்க அது மாதிரி நம்மளை கைவிட்டுருவாங்களோன்னு பயப்படுறாங்க இது வந்து நீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணுங்க இப்ப மழை என்பது நீங்க நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி போய் அதெல்லாம் கிடையாது இப்ப மழை பெய்யறதுல என்ன மழை பொழிவுல என்ன பேட்டர்ன் தெரியுமா இந்த உலக புவி வெப்பமானதனுடைய விளைவாக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வரக்கூடிய ஏழ்நிலோ எஃபெக்ட் இந்த ஆண்டு இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நம்ம கணக்கு எடுக்கணும் இதெல்லாம் மழை பொழிவு என்பது ஒரு நாளில் எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு சென்டிமீட்ரு தொண்ணூத்தஞ்சு சென்டிமீட்ரு ஒரே நாளில் பெய்யுது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதங்களில் அந்த பருவமழை காலத்தை மொத்தமும் பெய்யக்கூடிய அந்த மழை என்பது ஒரே நாளில் பெய்யுது இதுக்கெல்லாம் தான் சார் ஒரு குழு ஒன்று போட்டிருந்தாங்கல்ல சார் பருவநிலை மாறுபாட்டை வந்து தே இது ஆய்வு குழு ஒன்று போட்டிருக்காங்க அந்த ஆய்வு குழுவில் இவங்க போட்ட குழுவெல்லாம் என்ன சொல்லுது யாருக்கும் தெரியாது திருப்புகள் கமிட்டி என்ன சொல்லிச்சுன்னு இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு அறிக்கை தெரியுமா பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே தெரியல அதனுடைய சில இடைக்கால அறிக்கை கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மே மாதம் கொடுத்த அறிக்கையினுடைய சில பகுதிகளை நான் ஒரு பத்திரிகையில பார்த்தேன் அவங்க அதுல இருந்து எப்படியோ எடுத்து போட்டிருந்தாங்க அரசு வெளியிடல ஆனா அரசு அது ஏன் வெளியிடல அந்த அந்த கமிட்டி அறிக்கையில அந்த நான் பார்த்த சின்ன சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான விஷயங்களை சொல்றாங்க என்னென்ன செஞ்சிருக்கணும் வெறும் மழை நீர் வடிகால் மூலமாக இனிமே நீங்க தண்ணியை வெளியேற்ற முடியாது நீங்க மழை வாய்க்கால்களையும் இருக்கிற கால்வாய்களையும் நீங்க சரி பண்ணணும் செப்பனிடணும் அதெல்லாம் சேர்த்து சொல்றாங்க அதெல்லாம் இவங்க செய்யாதனால அதை வெளியிடல இன்னொன்று என்னன்னா நான் சொல்றேன் அக்கறையின்மை நல்லா தெரியுதுங்க இந்த அரசினுடைய அக்கறையின்மை மக்கள் மேல அக்கறை பாருங்க நான் பாக்குறேன் நான் கேட்டேன் தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழு வர வச்சிருந்தா வந்திருக்கும் சுருக்கமா தமிழ்நாடு மீட்பு குழு 
பேரிடர் மீட்பு குழு அங்க இருந்திருக்கணும் அவங்க சில படகுகளையாவது வச்சிருக்கணும் மழை பெரிய அளவுக்கு வரும் மீட்பு படையினால எல்லாமே வச்சிருக்கணும் கரையோர மக்களை வச்சிருக்கணும் எதுவுமே இல்லை பாருங்க நான் பாக்குற ஒரு இதுல வாகனங்கள் அடிச்சு செல்லப்படுது ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் சொல்ற ஆட்டோ காப்பாத்து காப்பாத்துங்கிற அதை கயிறு போட்டு இழுக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லையே அதை நிறுத்துறதுக்கு யாருமே இல்லை அவர் அந்த ஆட்டோவோட ஓடுறாரு அது அது பார்க்கும்போது எங்கேயுமே நிவாரண பணிக்கு நிவாரண குழு என்பது எங்கேயுமே பார்க்கலைங்க நான் லோக்கலாக எதுவும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் படகுகளை தயார்படுத்தி வச்சுருக்கணும் நீங்கள் அந்த கயிறுகளை மீட்பு மீட்புக்கான அந்த அந்த பலூன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்போ அரசு எதுவுமே செய்யலாம் போகல நீங்கள் பார்க்குறீங்க இவ்வளோ வெள்ளம் வருது எங்கேயாவது மீட்பு குழு புரியுது போட்லேயே இதுல எதுவுமே செய்யலாம் ஆனா மக்கள் ஏற்பாடு செய்ய செய்யணும் செய்ய போறாங்க கனகராஜ் சார் இப்ப என்னன்னா இத்தனை விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு மக்கள் கொந்தளிக்கிறாங்க நீங்க கோயம்புத்தூர்ல தான் அந்த திட்டத்தை தொடங்கி வச்சே திருவனு அட அடம் பிடிக்கிறீங்க சரி ஓகே என்னமோ பண்ணிட்டு போங்க எதுக்கு டெல்லி எல்லாம் போகணும் சார் அதாவது என் பங்குக்கு நான் இப்போ வந்து தமிழ்நாடு மக்களுக்கு பாதுகாக்க வேணும்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல டபிள்யூ பி த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் நான் கேட்ட கேள்வி இல்லைங்க இல்லைங்க உங்க கேள்விக்கு தான் வரேன் இல்லைங்க நான் நான் உங்களுக்கு ஏங்க ஆரம்பத்திலையும் பேச விடல முடிக்கும் போதும் பேச விடலாம் நீங்க சம்பந்தம் எல்லாம் பேச இல்ல உண்மை சம்பந்தப்பட்டு தான் பேசுறேன் என்ன சம்பந்தம் நீங்க கேளுங்க பொதுநல வழக்கு ஒண்ணு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து ஏரிகளும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து குளங்களும் ஆறுகளும் எல்லாத்துக்கும் லைஃப் போட் இருக்கணும் லைஃப் ஜாக்கெட் இருக்கணும் ப்ரொடெக்ஷன் டீம் இருக்கணும்னு சொல்லி நான் பொதுநல வழக்கு போட்டேன் அதில் ஆர்டர் ஆகி முப்பது டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து நமக்கு ரிப்ளை கொடுத்தாங்க அவங்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டாங்க வெறும் முப்பது டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அதுல நம்ம இப்போ கேட்டது தமிழ்நாடு <laughs> 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 நாங்க வந்து இந்த எடுத்து அங்க வைப்போம் அங்க வச்சு பொதுநல வழக்கு தாக்கல் பண்ணி பருத்தி மூட்டை குடோன்லயே இருந்திருக்கலாம் எதுவுமே செய்யலைங்க அன்னைக்கே நான் பொதுநல வழக்கு கொடுத்து இன்னைக்கு மழை பெரிய பண்ணி கேட்டா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ஒண்ணும் செய்யல அப்படின்னு சின்ன குழந்தை மாதிரி இருக்கு எல்லா கடலோரம் நான் என்ன கேள்வி கேட்டேன் மூணு வருஷம் சம்பந்தமே இல்லாம பேசுறீங்க நான் என்ன கேள்வி கேட்டேன் இன்னைக்கு நாலு மாவட்ட மக்கள் பிரச்சனையில் இருக்கிறாங்க வெளியில என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல உயிரோட இருக்கிறமா இல்லையான்னு கூட தெரியாத அளவுக்கு உட்காந்து இருக்கிறாங்க அவங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது நீங்க டெல்லி போறீங்க எதுக்கு நிவாரண உதவி வாங்குறதுக்கு போறீங்க நிவாரணம் நம்ம வரி பண்ணுங்க இந்தியாவில முதலமைச்சரு <laughs> சொல்லு <laughs> எதிர்கட்சிதான இனிமேதாங்க 
சீஃப் செக்ரட்டரி கேட்டிருக்காரு கிடைச்சதா இல்லையா சீஃப் செக்ரட்டரி கேட்டிருக்காரு அவர் மூலமா இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு நாளைக்கு இல்லையா சார் சார் நீங்க முதலமைச்சர் டைரக்டா போறா நீங்க போறது நீங்க போறது கூட்டணி பேசிறதுக்கு ஆனா போற போக்குல மக்கள் கிட்ட இப்படி போய் சொல்றீங்க பாத்தீங்களா மக்கள் பாத்துக்கோங்க சார் நான் எதுவுமே சொல்லுங்க சார் நீங்க நீங்க இவர் இவ்வளவு ஆத்திரப்படுறாரு பாஜக அரசு என்ன கொடுத்துச்சு சொல்லி நிவாரணம் கொடுக்கல இருக்குமா சார் அவருக்கு எங்க பணம் தானே இவரு இவங்க ஆட்சியில் இருந்தப்ப காங்கிரஸ் திமுக ஆட்சியில் இருந்தப்ப யூபி ஆட்சியின் போது தானே புயல் வந்துச்சு அதுக்கு ஆறாயிரத்தி லட்சம் கோடி மாநில அரசு கேட்டிருந்தாங்க குறைவாக தான் கேட்டிருந்தாங்க இவங்க எவ்வளோ கொடுத்தாங்க நூற்றி பன்னெண்டு கோடி கொடுத்தாங்க அது அவங்களுக்கே சொல்லணும் மக்களுக்கு தெரியும் அது கடந்து வந்த புயல்களுக்கும் அதே தான் பணம் கொடுத்தாங்க ஒரு நிமிஷம் இங்கே பாருங்க சார் வர இருங்க கடந்து நூற்றி பன்னெண்டு கோடி கொடுத்தீங்க நீங்கள் என்னென்னா சம்பந்தமே இல்லை நீங்கள் மத்திய அரசை திட்டுங்க திட்டாமல் போங்க அவங்ககிட்ட காசு கேளுங்க கேட்காம போங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு முக்கியம் எங்களுக்கு தேவை சொந்த பந்தங்களாம் அங்கே உக்காண்டுருக்குறாங்க அவங்களோட உயிரை காப்பாத்துங்கன்னு கேட்குறோம் ஆனால் அதுக்கு கூட இந்த அரசு பதில் சொல்லலைன்னா என்ன நடக்கும் சார் இது அப்பட்டமா தெரிஞ்சதுதான் சார் அவங்க திமுக வந்து பணத்தை மட்டும் நம்பிட்டு மக்களை போய் சந்திக்கவே இல்லை கலைசன் தெளிவா சொன்னாங்க அந்த இடத்துல சீன்ல இவ்வளவு பெரிய வில்ல பாதிப்பு இருக்க இடத்துல தேசிய பேரிடர் இல்ல மாநில பேரிடராலும் அங்க இல்ல ஆளுங்கட்சி சேர்ந்த எம்எல்ஏக்கள் மினிஸ்டர் யாரும் அங்க இல்ல மக்களை தத்தளிக்க விட்டுருக்கிறாங்க அவங்க வெள்ளம் வடிஞ்ச உடனே மக்கள் இந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க பேசுவாங்க நம்ம அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா ஏதாச்சும் நம்ம நிவாரணம் அறிவிச்சு அவங்க வாயை அடைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நினைப்புல தான் திமுக அரசாங்கம் இருக்கிற மாதிரி தெரிகிறது சார் அவங்க இளைஞர் அணி மாநாடு நடத்துறது ரொம்ப துரிதமா இருக்காங்க அந்த இருபத்தி நாலாம் தேதி நடத்தியே தீரணும் இருக்காங்களா சார் அவங்க அந்த அளவுக்கு கல்லெஞ்சி பண்ணவங்களுக்கு தெரியுது ஆளுங்கட்சியை பார்த்தா மக்கள் <laughs> 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 முதல்வர் <laughs> 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 அதாவது அரசு வந்து வரி வருவாயை பெருக்கணும் அப்புறம் வந்து தொழில் வளர்ச்சி செஞ்சிருக்கணும் அதிகாரத்தில் தனி மனித சுருட்டல் அதிகமாக இருக்கிறது என்ன சொல்றாரு அதிகாரத்தில் தனி மனித சுருட்டல் அதிகமா இருக்கு மக்கள் ஏங்க இப்பங்க இன்னைக்கு அறிக்கைங்க அது ரகுராம் ராஜன் கமிட்டி யார் சார் அவர் எங்க இருக்காரு எந்த ஆட்சில போட்டாங்க கமிட்டி நீங்க தான் போட்டுருக்கீங்க உங்க யாரு போட்டாங்க உங்க பொருளாதார ஆயுத கமிட்டி நீங்க தான் போட்ட தலைமையில அதுல தான் சொல்லி இருக்கறாங்க மக்கள் தேவை பூர்த்தி அடையாமல் தன்னிறைவு பெறாமல் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படாது அப்படி இருக்கிற பொள்ளபடியே எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படாத ஒரு அரசுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இவ்வளவு மக்கள் வேதனையில் இருக்கிறாங்க அந்த வேதனைய இந்த வெள்ளத்துல திமுகவோட காங்கிரஸும் முழுக்க போகுது 
அதையும் நம்ம பொறுத்து பார்க்கலாம் சார் கருத்தில் பதிவு கருத்துரையாளர்களுக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்